പിതാവിനെയും സ്വന്തം സഹോദരന്റെ ശത്രുവിനെയും പോക്സോ കേസിൽ കൊടുക്കാൻ സ്വന്തം ഇരട്ട പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളെ കരുവാക്കിയ മാതാവിനെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പന്തളം സ്വദേശിക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് പത്തനംതിട്ട പോക്സോ കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പോക്സോ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിന് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് കോടതി കേസ് വെറുതെ വിട്ടത് ഒരു മാസത്തിനകം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മാതാവിനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താനായിരുന്നു കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേസ് എടുക്കുന്നത് വൈകുകയായിരുന്നു സ്വന്തം ഇരട്ട പെൺമക്കളിൽ ഒരാളെ ഭർത്താവ് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഭാര്യ നൽകിയ കേസ് കോടതി തള്ളിയിരുന്നു കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കോടതി മാതാവിനെതിരെ പോക്സോ നിയമം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തതിന് കേസ് എടുക്കാനും ഉത്തരവിട്ടു പിതാവിനെതിരായ പീഡന പരാതിയിൽ മാതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ ശത്രുവായ യുവാവിനെ കൂടി പ്രതിയാക്കാനും ഈ സ്ത്രീ മറന്നില്ല പിതാവിനൊപ്പം കൂട്ടുപ്രതിയായ യുവാവിന്റെ കുടുംബവും ഇതുമൂലം തകർന്നു ഭാര്യയും രണ്ട് പെൺമക്കളും അയാളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു പിതാവിനോടുള്ള പക പോക്കാൻ വേണ്ടി മാതാവ് കെട്ടിച്ചമച്ച ആ കേസിനെ പറ്റി പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ പങ്കുവച്ച വിവരങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു വിദേശത്ത് നഴ്സാണ് മാതാവ് വിവാഹശേഷം ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് പൂനെയിൽ അയച്ച് പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടാക്കി ഇവരെ വിദേശ ജോലിക്ക് അയച്ചത് ഇതിനിടെ ഭർത്താവിന് ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ചു ജോലി ചെയ്ത് സ്വന്തമായി വരുമാനം ഒക്കെയായ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അവഗണിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതോടെ കുടുംബകലഹം ആരംഭിച്ചു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വഴക്കും അടിയുമായി ഇങ്ങനെ വഴക്കിനിടയിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് അടികൊണ്ട് പരിക്കേറ്റു ഭർത്താവിന്റെ മൂത്ത സഹോദരനാണ് അന്ന് അവരെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയത് ഈ വിവരം യുവതിയുടെ സഹോദരനായ ബസ് കണ്ടക്ടർ അറിഞ്ഞു ഇതിന്റെ പേരിൽ പന്തളത്ത് വെച്ച യുവതിയുടെ സഹോദരനും ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനുമായി വാക്കേറ്റവും ഒന്നും തള്ളുമുണ്ടായി ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ സഹായിക്കാൻ സുഹൃത്തായ ലോറി ഡ്രൈവറും എത്തി ഇരുവരും ചേർന്ന് ബസ് കണ്ടക്ടറെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വിട്ടു ഈ പക മനസ്സിൽ കിടന്ന് തിളച്ച കണ്ടക്ടർ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞാണ് ലോറി ഡ്രൈവറെ പോക്സോ കേസിൽ കൂട്ടുപ്രതിയാക്കിയത് മക്കളായ ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ മൊഴി മജിസ്ട്രേറ്റ് എടുത്തത് നിർണായകമായി മാതാവിനൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടി പിതാവും ലോറി ഡ്രൈവറായ യുവാവും തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് മൊഴി നൽകിയപ്പോൾ പിതാവിനൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടി ഇതെല്ലാം നിഷേധിച്ചുള്ള മൊഴിയാണ് നൽകിയത് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യം കിട്ടാൻ ഈ മൊഴികൾ സഹായിച്ചു കേസ് പോക്സോ കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മാതാവിനൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ മാത്രമാണ് ആദ്യം വിസ്തരിച്ചത് എന്നാൽ പ്രതിഭാഗം വക്കീലിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം പിതാവിനൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന കുട്ടിയെയും വിസ്തരിച്ചു ഇതോടെയാണ് കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യമായത് പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ട കോടതി പോക്സോ വകുപ്പ് കേസ് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രകാരം അമ്മയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ പോക്സോ കോടതി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ നിലപാട് ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു പരമാവധി ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട ഒരു കേസാണിത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രതിനിധിയായ പ്രോസിക്യൂട്ടർ കേസിന്റെ മെറിറ്റിനനുസരിച്ച് വേണമായിരുന്നു നിൽക്കാൻ വാദി പറയുന്നത് കള്ളമാണെന്ന് ബോധ്യമായിട്ടു കൂടി പ്രോസിക്യൂട്ടർ അത് കോടതിയിൽ ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് ഏറെ ഞെട്ടിച്ച വസ്തുത ചെയ്യാത്ത കുറ്റം ചെയ്തുവെന്ന് കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ ചെയ്തത